Okay, so there we go. Good evening, guys. How are you? Hello, 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 guys. How's it going? Hello, Sofia. Hello, Julio. Wendy. Good evening, teacher. Hello. How are you doing? I'm good, but the weather is hot. Yes. Oh, my goodness. The weather is really awful today. I mean, I'm going crazy, I think. This is, I mean, I can't take it anymore. I just wish I was some somewhere else. <laughs> I wish I were somewhere else. I wish I were like, I don't know. <laughs> uh, <laughs> I don't like it, guys. I don't like it when it's hot, when it is hot. I prefer like when it is cold or when it rains. I, I that's my kind of weather. I don't like it like this, man. So I don't know about, about you. <laughs> it's been an awful day today, guys. Yeah, it's been an awful day. It's been it uh in and it makes you feel like like tired, bored. That's true. Uh, it makes you mm -hmm. sleepy, actually. That's something that happens. I totally agree. That's true. That's true. <laughs> That's right. Bueno, ni modo, ¿verdad? Estamos aquí con este calor horrible. De verdad que... <laughs> yo no aguanto, guys. Yo no sé qué, qué voy a hacer, la verdad. Pero yo digo, cada, cada día digo yo, creo que hoy es el día más caliente de, del año. Y al siguiente día hace más calor todavía. Entonces yo no sé cuál es el límite en esto, la verdad. Está horrible. De verdad que no, no me gusta. No sé si, bueno, tal vez un aire acondicionado, ¿verdad? Deberíamos de conseguir. <ríe> Lástima que no lo podemos andar con nosotros por todas partes. Ese es el problema. <ríe> bueno, vamos a ver. Hoy tenemos a Jorge. Good evening, Jorge. How are you? You are muted, Jorge. I cannot hear you. Good evening, teacher. There we go. Thank you, Jorge. How are you doing? Uh, I am fine, teacher. And what can you tell me about the weather? What is the weather like? Mm, I don't like weather. It's very <laughs> warm today. Right. I know what you mean. It's really, really hot. I think that probably we yes. have like maybe like 40 degrees or something because it's really hot today. I don't yes. like it. I don't like it at yeah. all, at all, to be honest with you. <laughs> yeah. I mean, I just wish that I could take a shower like every five minutes. Maybe that, or I, I wish I could be in a pool, for example, or I don't know. I mean, it's really hot. Oh, yes, it's really, it's really hot. I, I need to drink uh, at a lot of a lot of water. Yes, you have to drink plenty of water with this weather. So you can stay hydrated, right? Okay, guys. That's a recommendation from me for you. Okay. You have to drink plenty of water so you can stay, uh, I'm sorry, so you can stay well hydrated. Okay. Drink a lot of water, guys. I'm doing the same. Bueno, vamos a ver qué tal. Y Sofía, ¿qué nos puede contar? ¿Qué tal eh, se encuentra? ¿Cómo está el, el clima por donde está usted? It's very hot here too. I hate this weather. <laughs> you hate this weather. Yes, okay. I agree with you. I feel the same. I feel exactly the same, Sofía. Thank you. <laughs> en estos días, ¿verdad? Tenemos que andar con ropa más fresca. Ropa un poco más. Que, que nos ventile un poco. Que podamos estar más cómodos. Porque la verdad... Eh, de otra forma no se puede soportar. Así que, I'm happy to see you guys. Thank you, thank you so much for coming. Thank you. We only have uh, this class today and then our class tomorrow. And then we are almost done, guys. We only have one week left. And then it's over, okay? Classes are over. And then you, are, you will be able to go to, I think that the advanced levels, I think. Creo que después de el, eh, que ustedes están, ¿hay un nivel como preavanzado o cómo, cómo es? ¿Saben ustedes? Sí, es el preavanzado, teacher. Preavanzado, ok, ya casi, ya casi llegamos al avanzado, ¿verdad? Así que, buen trabajo, guys, sigamos así. 
yo sé que cada día estamos mejorando y los quiero felicitar porque hacen un buen trabajo. Sé que nos estamos esforzando y cada día vamos agarrando más confianza, ¿verdad? Creo que al principio estábamos ahí un poco tímidos, así como que no queríamos decir nada, pero poco a poco ahí vamos. Así que sigamos así, guys. Lo están haciendo bien. Very, very good. All right, so like I mentioned before, uh, we only have this class today and then we have our class tomorrow. And also guys, we have to complete, I think that uh, for this week, we have to complete section number four. And then we have to like basically start uh, section number five. So that's like what we need to do. That's the assignment that we have, okay? Just section number four. And then we need to start like section number five. That's what we need to do, okay? Vamos a ver, eh, por acá, sí, está todo bien. Bueno, entonces, eh, ¿qué estábamos haciendo nosotros el día de ayer? Ah, yo solo hay que hacer un recap. Vamos a ver, ¿qué estábamos haciendo ayer, guys? ¿Qué, ¿Qué fue lo que aprendimos el día de ayer? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Hicimos un par de cosas, empezamos a hablar. De... De... Bueno, continuamos, terminamos el, el tema de este de los gestos. ¿Se acuerdan ustedes de los gestos? Y también... ¿Qué es lo que decían esos gestos? ¿Okay? Era como, por ejemplo, si yo estoy girando mis ojos, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Es porque estoy enojado? ¿Porque estoy nervioso? Eh, y podíamos nosotros describir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué, ¿qué me pueden decir acerca de ayer? ¿Qué fue lo que aprendimos ayer? About possibilities, probability. Possibility, okay, very good. Very, very good. Thank you, Sofia. Okay, what else? Creo que Jorge quería decir algo por ahí. Ahí está, ahí está. I was, I'm sorry. I was learning about the mate, might, and mouse. May, might, and must. Very good. Yep. So we have like an introduction to that uh, kind of verbs like may, might, and must. Right? Very, very good. Bueno, entonces sí, correcto. Ayer estábamos viendo esa parte, ¿verdad? Acerca de posibilidades. Dijimos de que teníamos los verbos modales para hablar acerca de posibilidades. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos may and might. Dijimos que era como para describir como un 50% de posibilidades de algo. Por ejemplo, teníamos eh, un, una situación de una persona que tiene un vehículo y decíamos, eh, hay una fiesta, eh, so he may go to the party by car. Okay, so we are not like 100% sure. We just say that there is a possibility that that happens. Okay, so it may happen or it may not happen. So we have like 50 and 50%. So we can say may and we can also say might. Basically, they have like the same meaning. It is just that sometimes might, uh, it is used like the past of may, okay? So for example, if you want to say something like this, uh, let's say that, uh, let me give you an example. Eh, vamos, vamos a anotarlo. <laughs> Yo creo que lo puedo confundir si se lo digo así. Vamos a ver, le voy a compartir por acá la pantalla. Tenemos aquí, tenemos may y tenemos might, ¿ok? Vamos a anotar aquí. Bueno, entonces en algunas ocasiones might puede ser utilizado como el pasado de may. Entonces digamos uh, I may go to the party on Friday, ¿ok? Puede que vaya a la fiesta el día viernes. Tal vez sí, tal vez no. ¿Ok? Entonces, eh, podemos decir, en el pasado se utiliza muchas veces might para hacer el, representar el, el pasado de may, ¿ok? Entonces sería como que he said he might go to the party, ¿ok? Bueno, en ese caso, aquí might está funcionando como si fuera el pasado de may. Right? So, in the first sentence, I'm saying I may go to the party on Friday. And then somebody else can say, so he said that he may he might go to the party on Friday. Okay, so he said that. Wait. 
¿Qué? Él dijo que puede ir a la fiesta el viernes. Él dijo Yo, que bueno. podría ir a la fiesta. Podría. Podría ser. Sí, o podría ser que no. Bueno, entonces, este para, el pas el para el pasado el... nosotros utilizamos might. ¿Ok? He said he might go to the party on Friday. ¿Ok? So, there is a possibility. Vamos a ver. Entonces, ahí tenemos... Esa parte que es, es, es eh, lo que estamos viendo el día de ayer. Teníamos eh, may and might. Bueno, se lo voy a poner por acá. Aquí estamos hablando acerca de los verbos modales, ¿verdad? Tenemos todos estos verbos modales. Tenemos can, could, shall, and should, will, and would, may, and might, and must. Hasta ayer solamente estábamos viendo como tres de estos. Solo may, might, and must. Eso fue lo único que vimos está por acá. Esto era lo que estábamos viendo. Ok, entonces teníamos the example number one. He has a car, so he may drive to the party. Ok, and then she's smiling at him. If he asks her, she might go to the party. Ok, ella le está sonriendo a él. Ok, cuando quieran decir eso, guys, que alguien le está sonriendo a otra persona, lo decimos de esta forma. Ok, so she is smiling at him, okay? Or you can say, for example, she's smiling at me. Ella me está sonriendo, okay? Por ejemplo. <laughs> Entonces dice, como ella le está sonriendo, si él le pide que ir a la fiesta, okay? Si, ella, si él se lo pide, ella podría ir a la fiesta, okay? Ese es el significado acá. El 50%, no seguros al 100%. Y en otras situaciones utilizamos must para decir que estamos prácticamente seguros, ¿ok? So, they are always talking together. It must be love, ¿ok? I mean, you see two people, like, hanging, uh, hanging out all the time, then um, there must be something going on, right? In this case, it must be love. That's, that's what I think. Okay, I'm, like, almost 100% sure that that is the, the case. Ok, y si se acuerdan, ayer teníamos el ejemplo de la conversación acerca de Rush, el estudiante de la India. Ok, entonces también utilizábamos los verbos modales para eh, plantearnos eh, como la posibilidad de, en ese caso, por qué razón una persona hace algo. En este caso, eh, gestos, lenguaje corporal, eh, para expresar algo, ¿ok? ¿Se acuerdan que decía en la presentación? Se lo voy a mostrar por aquí. Vamos a ver, se lo voy a mostrar. Vamos por aquí, guys. Very quick. This is just a recap, really quick. So, let's see. Right, so we had the conversation here. We had Rash. And he says, uh, maybe it means he doesn't understand you. And then he says, or it could mean he doesn't agree with you. ¿Ok? So we're trying to say that it could be. We are not sure, okay? What happens if we are sure about that? Then we would say something like, it must be that he doesn't agree with you, okay? That must be it. Bueno, entonces, eh, ahí es donde, donde entran eh, los modales en esta parte para dar eh, como nuestra opinión acerca de la posibilidad de qué es lo que significa el lenguaje corporal de alguien. Very good, guys. So, let's continue. If you don't have any questions, we can move on. Bueno, vamos a comenzar por acá acerca de esta parte de los verbos modales. Guys, vamos a seguir con eso rapidito. Se lo voy a mostrar. ¿Y qué más vamos a hacer nosotros ahora? Vamos también a practicar. Este día vamos a tener eh, una sesión, ahí de unos 20 minutos quizás, en la cual ustedes puedan eh, practicar entre ustedes, ¿ok? Vamos a hacer eso ahora para darle un poco de variedad a todas las clases. Así que vamos a escuchar el video y luego vamos a continuar. Por aquí. Es un video bastante corto. Ready? Let's talk about models and adverbs. Notice they both go from a slight to a strong possibility. Don't go and stay for more. Let's look at this small diagram to illustrate what we mentioned in the intro video. Models and adverbs go from slight possibility to strong possibility. Models, 
It might, may, mean, it could mean, it must mean. Adverbs, maybe, perhaps, it means, it possibly, probably means, it definitely means. Therefore, this is how we're going to it definitely. Vaya, guys. Entonces acá tenemos algo, algo extra que no habíamos mencionado hasta ahora. Y es que tenemos los verbos modales y también tenemos los adverbios. Por otro lado, ¿se acuerdan? Dijimos que los adverbios modificaban al verbo. ¿Ok? Entonces acá tenemos también para hablar acerca de posibilidad, leve posibilidad. Y por acá tenemos posibilidad fuerte. O digamos, eh, sí, fuerte o alta. ¿Ok? Entonces tenemos acá adverbios, tenemos maybe, perhaps, it means, it possibly, or it probably means, and then we finally have it definitely means that uh, something, for example. Okay, so we have light possibility in this case. Okay, okay, no problem, uh, Beatrice, thank you. So we have... Um, a uh, slight possibility and then we have a stronger possibility as we go down okay like possibly or probably means it uh, is more possibility and then we have the most here at the bottom which is definitely means that okay bueno entonces acá eh, básicamente estamos ahora introduciendo esta parte de los adverbios okay si se fijaron en, el, en la conversación teníamos maybe it means that uh, he doesn't agree with you For example, but we can also say it definitely means that he's not, uh, he doesn't agree with you. Okay, that's something different. That means that we are almost uh, 100% sure about that. Okay, so we're going to continue, guys. Let's continue. It means, therefore, this is how we're going to use models and adverbs. When we're not sure about the meaning, we use models of possibility. For example, might, may, could, Or we may use adverbs such as maybe, perhaps, possibly, probably. And when we're sure about the meaning, we use the model must or adverb definitely. Possibly, probably. And when we're sure about the meaning, we use the model must or adverb definitely. If we go back to the chart, we will realize we use the base form of the verbs when we use model verbs. And when we use adverbs, we need to be careful with the verb. The verb must be used in third person singular. In other words, we add final S on the verb means. Something else that is important to know is the use of maybe and perhaps. These adverbs always go at the beginning of a sentence, whereas possibly, probably, and definitely go after the subject. Ok, guys, un par de cositas más importantes que saber acá. Teníamos allí una posibilidad. Utilizábamos, por ejemplo, uh, it may, might. También teníamos maybe, perhaps, para los adverbios. Y decía dos cosas importantes. Número uno, que los verbos, eh, con los verbos modales, los verbos principales, digamos, no cambian. Ok, es la forma base. ¿Qué pasa cuando tenemos el adverbio? Que va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos... Uh, maybe it means, so we need to add it, uh, we need to use it like a third person here. We have maybe it means, okay, with S at the end. It possibly means, or it definitely means. So we need to add the letter S at the end of the verbs, okay? Or, uh, yeah, well, in this case, uh, since we are talking about uh, people body language, then yes. Uh, we will say it means, okay? So let's move on, guys. Vamos maybe and perhaps. Bueno, otra cosa importante acá, dice, uh, maybe and perhaps siempre van al comienzo de la oración, okay? So maybe it means that he doesn't agree with you, or perhaps it means that he doesn't agree with you. So it goes at the beginning. Vamos a ver, lo vamos a ir anotando por acá. Extra, so... Maybe, perdón, guys. Maybe it means that 
he doesn't agree with you. Or perhaps it means, okay, fíjense, siempre va en tercera persona, that he doesn't agree with you, ok, básicamente van al inicio de la oración, ok, en medio no van al final, sino que al inicio, right, so, estamos claros, verdad, eh, maybe y perhaps significan casi que lo mismo, o sea, tal vez, tal vez, luego tenemos por acá, dice, eh, possibly, probably, and definitely, go after the subject, ok, Like, for example, it possibly means, or it probably means, so it definitely means. Entonces, ¿el sujeto qué es? Es el eh, pronombre en este caso, ¿verdad? O puede ser un nombre también. Pero en este caso sería un eh, pronombre. So, it possibly means that he doesn't agree with you. Y así, vamos a ver por acá, vamos a continuar. These adverbs always go at the beginning of a sentence, whereas possibly, probably, and definitely go after the subject. Are you ready to come up with your own sentences? Share with us two sentences using models and two sentences using adverbs. Bueno, ya vamos a hacer eso, guys. Ya vamos a hacer esa parte. ¿Ok? Así que vamos primero. Vamos a ver por acá. Vale, aquí tenemos este cuadro con estas imágenes. Creo que lo podemos utilizar nosotros para poder eh, practicar. Así que nosotros pudiéramos utilizar esto que acabamos de ver. Y, digamos, de alguna forma podemos describir lo que nosotros pensamos que esto puede significar, ¿ok? Si estamos seguros, podemos utilizar todas las formas, ¿verdad? Podemos decir, like, for example, uh, so in the first picture, I think that uh, he is moving uh, his finger in, in circles. Uh, maybe, uh, maybe it means that uh, he thinks bueno, espérenme, voy a ver cómo lo hacemos más fácil, ¿ok? No creo que sea tan complicado tampoco. Um, vamos a ver. Maybe uh, that, maybe it means that he thinks that's crazy, ¿ok? Por ejemplo, eh, él está moviendo su dedo, eh, tal vez, porque él piensa que eso, eso o, o una persona está loca, ¿ok? Nosotros movemos el dedo así por esa razón. O pudiéramos decir, eh, si estamos seguros, so, it, it must mean that he thinks that that is crazy or that you are crazy, for example. Vamos a irlo anotando por acá. Sé que esta parte ya va a ser un poquito más complicada, pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco, ¿ok? Tenemos que pensar quizás primero en alguna oración en español y después la podemos ir traduciendo. Entonces, por ejemplo, uh, so, in the first picture, Uh, he is moving his finger. Y luego le ponemos, it must mean that he thinks you are crazy. Por ejemplo, ¿verdad? Ya es un poco más elaborada la oración, ¿verdad? Y podemos cambiarlo, como le digo, como le, como le mencionaba antes, ustedes pueden ponerle, si no están seguros, pueden cambiarlo. So, eh, también pudiéramos utilizar adverbios. En este caso yo he utilizado un, un verbo modal, pero podemos utilizar adverbios también, ¿ok? Uh, it possibly means, ¿ok? En este caso ya tendría que ser con la S, that he thinks you are crazy. Ok, entonces ahí lo vamos cambiando, ¿verdad? O podemos poner eh, también, por ejemplo, eh, maybe, 
it means that she thinks you're crazy. Ok. Si se fijan, aquí estamos utilizando lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los verbos modales y también los adverbios. Ok, tenemos los dos. Le voy a enviar por WhatsApp, creo yo, primero. Voy a mandarles por WhatsApp las expresiones que tengamos acá para que ustedes las puedan utilizar, ¿ok? Vamos a ver, se la voy a enviar por aquí. Deme un segundo. Vamos para atrás un poquito. Ya está se froze. Yo estoy con guys, I'm sorry about that. No sé si tenemos una pregunta hasta ahora acerca de esto. Vamos a darle para atrás. Mientras tanto. Bueno, entonces le voy a tomar una captura por acá a esto y se la voy a enviar. A ver, vamos a borrar todo esto. Y acá. Ahí está. Se los voy a mandar ahorita, guys. Hold on for just a second. Uh, do you have any questions, guys, in the meantime? Vamos a adelantarnos un poquito acá. Vamos a, ver, vamos a poner un poquito aquí. Ahí está. It definitely means. Therefore, this is how we're going to use models and adverbs. When we're not sure about the meaning, we use models of possibility. For example, might, may, could, or we may use adverbs such as maybe, perhaps, possibly, probably. And when we use adverbs, we need to be careful with the verb. The verb must be used in third person singular. In other words, we add final S on the verb means. Something else that is important to know is the use of maybe and perhaps. These adverbs always go at the beginning of a sentence, whereas possibly, probably, and definitely go after the subject. Are you ready to come up with your own sentences? Share with us two sentences using models and two sentences using adverbs. The chart. De acuerdo. Bueno, entonces les acabo de enviar a WhatsApp, guys. Eh, les envié las capturas para que ustedes las tengan ahí de referencia, ¿ok? Y aquí tenemos el ejemplo. Miren, maybe, it means, ¿ok? Va al, al principio, ¿verdad? Luego tenemos, it could mean she doesn't agree with you. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ambos. Tenemos con un adverbio y tenemos con el verbo modal. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a intentar ahorita practicar un poco. Como les decía, quiero que ustedes, bueno, en este caso, eh, utilicemos lo que acabamos de ver. Utilicemos los adverbios, los verbos modales, como ustedes gusten, ¿verdad? Puede ser si están seguros, si no están seguros. Lo más importante es que utilicemos bien las estructuras que acabamos de aprender. ¿Ok? Podemos describir, como les decía, el pri la primera. So, he is moving his finger in the first picture. Uh, maybe it means that he thinks you are crazy. And then uh, you can say number two. Uh, she, uh, she's moving uh, her hand, for example. I mean, in this case, it looks like she's moving her hand. Uh, it seems like maybe it means that she wants you to uh, go uh, with her or come with her, something like that. I don't know. Entonces tenemos que tener un poco de creatividad acá, ¿verdad? Acá parece que está llamando a alguien. Okay, aquí. Y así sucesivamente. Tenemos que nosotros interpretarlas y utilizar las aprendidas. Okay? Les voy a mandar algún par de ejemplos por acá. Para que los tengan ahí. So maybe means that she wants you to go. Okay. 
fíjense por ahí, les estoy mandando un ejemplo en WhatsApp. Así que vamos a trabajar en eso, guys. ¿Alguna pregunta por ahora? Any questions, guys? Any concerns? Vale, me hacen saber, por favor, en caso de que ya tengan algo, por favor me avisan. Como les dije anteriormente, eh, después de esto vamos a quedar, ¿ok? Por aquí tengo algo que quiero que hagamos, vamos a practicar lo que hemos estado viendo hasta ahora. Espero que la mayoría podamos participar. Sé que a veces algunos eh, tienen alguna... Inconveniente, pero espero que la mayoría podamos practicar un poco. Creo que ese es el propósito de la clase, ¿verdad? Que podamos practicar, que podamos... Eh, bueno, es un espacio para que podamos aprender algo. Ok, guys, ¿cómo vamos hasta ahora? Any questions, guys? Any questions so far?
teacher. Dígame. If, if whatever sentence uh, yep. using uh, yep. perhaps or maybe or. It can uh, be anything you want. That okay. is correct. It can be anything you want, Sofia. So yes, guys, it can be anything you want. So you can say maybe, perhaps. Um, it could it could mean that you can say also something like it must mean or it may mean that you know we just have to use the the verbs and also the adverbs that we have. Okay, I send you some screenshot so you can have the reference. So you have it might mean, it could mean, or it must mean. So we have different options there. Vamos a ver, vamos a ver por acá. ¿Cómo vamos, guys? Nos está costando un poco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Si gustan, pues también podemos hacer algo. Ustedes me pueden decir si gustan, tal vez en español, y nosotros la podemos eh, hacer juntos, ¿ok? Para que salgan de la duda. Teacher, uh, yo tengo... Mm, dos oraciones. Vamos a escucharlas. Eh, number two. Maybe she is calling someone with her hands. Ok. Someone with her hand. Ok, very good. Maybe um, in this case, maybe she is calling, right? Maybe she is calling mm -hmm. someone with her hand. Very good. Very good. Another, perhaps he is silent someone because he doesn't tell him hear the TV. Silencing someone, I'm sorry. Someone because he doesn't. It doesn't. Mm -hmm. He doesn't. And then. Mm, tell him hear the TV. Hear the TV. Okay. Okay. Perhaps he is silencing someone because he doesn't hear the TV. Okay. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, eh, Jorge. Bueno, también pudiéramos decir, en base a, como, a lo que hemos estado viendo, eh, pudiéramos agregarle un poquito, ¿verdad? Así como la estructura que les envié. Maybe it means uh, she is calling someone with her hand. Or perhaps it means... Esa es como la estructura que tenemos, ¿verdad? Perhaps it means he's silencing someone because he doesn't hear the TV. Ok, muy bien. Muy bien, Jorge. Very good. Vamos a ver, ahora tenemos a Romeo por ahí. Yes, teacher. I have four examples. Okay. Uh, the first one, maybe it means he doesn't want to go with you. Excuse me? Maybe. Maybe it means he doesn't mm -hmm. want to go with you. He doesn't want to go with you. Okay, very good. Okay, okay. awesome. Uh, the second one, uh, it could mean that she loves animals. That she loves animals okay yes awesome. the you. third one it probably means that she's calling you it's calling you okay very good and very good. the last one uh, it definitely means that we have to keep quiet 
means that we have to keep quiet. Okay, muy bien. Muy buenos ejemplos. Eh, Romeo, very good job. Excellent job. Okay. Thank you. Ya ven, eh, muy bien, muy buen trabajo de Romeo, que nos ha dado bastantes ejemplos. Ambos, ¿verdad? Acá tenemos con adverbios, acá tenemos con verbos modales, otra vez adverbios y también verbos modales, ¿verdad? Cuando estamos no seguros, no seguros, eh, otra vez, y por acá pues cuando estamos definitivamente seguros, como casi que el 100%. Definitivamente significa que tenemos que permanecer callados. Aquí me hizo falta la E. Get quiet. Ok, ahí estamos. Muy bien, vamos a ver, no sé si alguien más, tal vez, por ahí. Si no, pues, eh, ahí tenemos a Carla Delgado. Muy bien. Very good. Vamos a ver, vamos a poner por acá los ejemplos de Carla. Go ahead, Carla. For the second picture, she is moving his hand to herself. It may mean that she is calling his child. Must mean, did you say? May. It may, okay, it may mean may that, that he's calling his child. Her child, okay? Her child. Her child. Okay, very good. Very good, Carla. Vamos a ver, ¿tiene otro o solamente es? Yes, I have two more. Okay, very good. For third picture, mm -hmm. she is. Putting his finger near his mouth, forming a letter O. Mm -hmm. Perhaps it means that he is a football teacher. And need his students Pay attention to him. Uh -huh. Uh -huh. Attention. Okay, very good. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carla. Y creo que hace falta uno, ¿verdad? Yes. Uh, um, for picture, she is showing two fingers. Maybe it means that she is posing for a photograph. Uh -huh. Ok, muy bien. It means that she is posing for a photograph. Okay, muy bien. Muchas gracias, Carla. Excelente. Muy bien. Me gusta porque lo estamos haciendo más extenso cada vez, ¿verdad? Eso está bueno. Porque, eh, como les digo siempre, eh, tenemos que intentar no solamente decir como una oración, ¿verdad? Porque todo el tiempo no vamos a poder hacer eso. Tenemos que ser más creativos, ¿verdad? No quedarnos solamente con lo más básico. Así que muy bien a todos los que han participado. Buen trabajo, guys. So, second, she's moving her hand to herself. It may mean, okay, that she is calling her child, okay. Recordemos que estamos hablando acerca de ella, entonces, her. Incluso si el niño es un eh, varón, pero como es de ella, pues es her child. And then, third, she's holding his finger near, bueno, en este caso es he. Is holding his finger near his mouth, forming a little O. Perhaps it means that he is a football teacher and needs his students to pay attention to him. Okay, very good. Then number four, uh, the fourth picture, uh, she's showing two fingers. Maybe it means, okay, aquí me hizo falta eso. It means that she's posing for a, for a photograph. Okay, so very good. Okay, vamos a ver. Entonces, guys, vamos a hacer algo. Vamos a continuar para que practiquemos, ¿verdad? Creo que... Vamos a hacer una pequeña actividad por aquí. Vamos a borrar esto. Ahí está. Muy, muchas gracias a, a los que participaron. Vamos a ver por acá. Yo tengo una imagen en base a la cual vamos a, vamos a practicar. ¿Ok? Ok. Se la voy a compartir por WhatsApp. Aquí tenemos esta imagen, yo que se, se las acabo de compartir por WhatsApp. Tiene como diferentes gestos. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a... Eh, en parejas o tal vez en tríos, ya vamos a ver. Vamos a, a formar estos grupos para que ustedes puedan 
entre ustedes de escribir qué es lo que está pasando y, y qué es lo que piensan que significa, ¿ok? Lo que acabamos de hacer básicamente, ¿ok? Por ejemplo, uh, he's uh, uh, touching her hair. Uh, maybe it means that uh, she's uh, worried, for example. Uh, and then you can say something like uh, she's uh, grabbing her hair. Maybe it means that she's frustrated, ¿ok? Entonces, ustedes pueden formar como estos pequeños grupos. Uno le puede preguntar al otro, uh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que piensas acerca de eh, la persona que está eh, tomándose el, el pelo? Eh, el otro puede contestar, ¿ok? Le puede decir, uh, well, uh, she's grabbing uh, her hair. Maybe it means that she's frustrated. ¿Ok? Vamos a intentar hacer eso. No sé si nos queda claro, guys, lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a trabajar en esos gestos y ustedes van a tratar de describirlo utilizando las estructuras que acabamos de ver. ¿okay? Pueden decir maybe, pueden decir perhaps, definitely, lo que acabamos de hacer. De hacer ¿okay? Entonces vamos, a, vamos a hacer esa pequeña actividad por unos eh, 15 minutos, ¿okay? antes de que nos marchemos. Aquí vamos. Vamos a dejar así 5 eso lo vamos a hacer ahorita, guys. So you guys can participate. I know that not everybody is going to do it because some some of you don't have, uh, you are not able to do it, but hopefully most of you can do it. Yo voy a estar revisando, okay? Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Hello guys, how are you doing? Do you have any questions? Carla? I teacher, no. No questions? Are you no okay? Questions. Yes. Can you and ask? Luis? Excuse me? And Luis? Oh, Luis. Eduardo, uh -huh, yes. Oh, okay. No problem, Luis. No problem. Thank you for letting me know. Yeah. Well, it seems like Luis is not feeling good. So we are going to do something. Carla, I'm going to put you with somebody else. Okay. So you can practice. Okay. All right. So let's see. Let me move you to 
Vamos a ver acá. Para. Ahí está. Sorry. I really don't know. Uh, I think he's uh, um, he may uh, he I think he's like I don't know <laughs> smiling <laughs> yeah he's I think he he might be surprised or I don't know how this extrañado or something like that. He surprised. Surprised. He might be surprised. It may mean that um, his wife. Take a photo, for example. Mm -hmm. And he show his perfil, no sé si se puede decir así, per, rostro de perfil. Mm -hmm. And no more. Yeah. Maybe she's a model. What do you say, model? Yeah. Mm -hmm. I think. Oh, like yeah. that, yeah, like this. Okay. Uh, then let me see. Um, uh, da -da 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 -da. I don't know. Mm -hmm. Let me see. Um, ah, okay. At the last line, uh, the for picture. Okay. Mm -hmm. Maybe it means he he's angry. <laughs> yes, I think so. And the 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 third picture about the the boy of the. The five line, I think uh, he's probably thinking about you. Sorry. May, maybe it means he's happy because he win the competition. Okay. In the second? What? Uh, Mm -hmm. Gestures. Ah. A ver. What gesture her doing? May it mean to teaching out tongue? Uh, the uh, tongue is uh in with her boyfriend okay the third uh, sorry, one joking. her um, boyfriend okay the third one um most it means he is thinking about her life And what has her hair doing? What? The uh, the next what has her hair do hair doing? Um maybe it means she is um have a secret and uh he, she don't can to say. Mm -hmm. okay. okay. So Carla, uh, let, let me just uh, ask you a couple of things, guys, before we continue. So I, I can imagine that 
uh, Carla was trying to ask, like, uh, so what is she doing, right? So what uh, she what? Doing? Okay, let's. What let's is she it. doing? Right there, you go. So you can ask that, Carla. You can say, so what is she doing in the third picture? And then uh, okay. Jorge can say, like, for example, he can answer. Uh, so maybe she has a secret and she don't she doesn't want anybody to know or she cannot tell that to anybody something like that i mean <laughs> just trying to make it up creo que jorge os estaba queriendo decir de que tal vez ella tiene un secreto y no se lo puede decir a nadie correcto yes okay, okay very good so then you can say yeah so maybe it means that she has a secret and uh, she cannot tell anybody about that. Okay, solamente un par de consejitos ahí para que lo, 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 lo digamos un poquito mejor, okay? Pero muy bien okay, trabajo, okay. guys, muy buen trabajo. Okay. Doing an awesome job, so let's keep it Gracias. up, okay? Thank you, guys. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos por otro lado, por aquí. Okay. Let me. Uh, okay. Let me see the the seventh. Uh, she's uh she's not too young. Mm -hmm. uh, I think she's uh, she uh, she might she possible. Uh, is uh making a post mm, maybe i don't know but she the, does she have a tattoo in a neck uh in a neck uh huh on the neck mm -hmm. Mm -hmm. for me it's a woman who try to model as a young person. Mm -hmm. um, I don't know what is she using in her hair. But in it's some case, or some I, I think it's a tema, no sé cómo se dice. Bueno, ahí estamos. Eh, gracias, Jorge. Ya casi solamente quería despedirme de ustedes. Así que gracias por quedarse. Ok. Thank you. Bye, Good guys. night, teacher. Sí, mm, bye, teacher. Permítame un par de segundos más. Solamente. Ah. Ya casi, guys. Un minuto más. Un minutico más de ese tiempo. Ok, ya yeah, we go. I think there that should be it. Okay. Well, guys, uh, thank you so much for staying until the end. So I just wanted to say a couple of things. I just want to thank you for uh, the good work that you guys are doing. You're doing an excellent job. And also, I really like these uh, activities because you guys have the opportunity to talk more. And I think that when you talk, you have uh, the opportunity to discover like things that you don't know. Like for example, I, I think that sometimes you uh, you come up with this uh, situation where you want to say something and you don't know how to do that, okay? So when that happens, you can just uh, do like some research. You can try to find out how to do it. Like for example, if you don't know a word, then you can go ahead and look that up. You can look for that word on the internet. You can ask me if you want to. 
and that's fine, okay? So, very good job. Eh, muy bien, guys. Excelente trabajo. Solamente quería despedirme de ustedes. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Y pues nos vemos el día de mañana. Si no tienen ninguna pregunta o algo que quieran decir, pues eh, nos quedaríamos hasta acá. Nos vemos mañana para la última clase de la semana. Okay, awesome, guys. So, well, uh, thank you so much, guys, uh, for coming, and I hope you have a great evening. I will see you tomorrow. Bye, guys. Okay, thank you. See you tomorrow, teacher. Bye. Thank you. Have a good night. You as well. Bye.